రామాయణం ఈ పదం మన జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకసారి వింటూనే ఉంటాం ఖచ్చితంగా చదవలసినది మరియు వివరంగా తెలుసుకోవలసిన విషయాలు రామాయణంలో ఎన్నో ఉన్నాయి ఒక మనిషి జీవితానికి ఆదర్శంగా నిలిచే ప్రతి చిన్న విషయం రామాయణంలో ఉంటుంది తండ్రి కొడుకులు భార్య భర్తలు అన్నదమ్ములు యజమాని పనివాడితో ఎలా ఉండాలి రాజు ప్రజలతో ఎలా నడుచుకోవాలి భగవంతుడు భక్తుడు వీరందరి మధ్య గల సంబంధ బాంధవ్యాలు ప్రవర్తన విధానాల గురించి రామాయణంలో చాలా వివరంగా అర్థవంతంగా చెప్పడం జరిగింది అయోధ్యలో మొదలైన రాముడి జీవితం దగ్గర నుండి రావణ సంహారం తర్వాత రాముడు సీతమ్మతో కలిసి అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చి సీతారాముల పట్టాభిషేకం చేసుకున్న విషయాలన్నీ మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ చెప్పుకునే విషయాల గురించి మాత్రం చాలా తక్కువ మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఆ విషయాలు ఏంటో తెలుసుకునే ముందు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న టెంపుల్ రహస్యాలు ఛానల్ మరియు టెంపుల్ రహస్యాల ఫేస్బుక్ పేజ్ ను లైక్ చేయగలరు ఆదర్శ మూర్తుడైన రాముడికి నీతి నిజాయితీ పరులైన లక్ష్మణ భర్త శత్రుఘ్న సోదరులే కాదు ఒక సోదరి కూడా ఉంది ఆమె పేరే శాంత రాముడు సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారమని అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కానీ ఆయన సోదరుడు లక్ష్మణుడు కూడా దేవుడి అవతారమే ఆ దేవుడు మరెవరో కాదు ఆదిశేషువు ఇంకా ఇటువంటి విషయాలు రామాయణం గురించి తెలుసుకోవాల్సినవి చాలానే ఉన్నాయి అయితే మనం చెప్పుకుంటున్నది రామ లక్ష్మణులకు మరణం ఎలా సంభవించింది అని కాబట్టి ఆ విషయం తెలుసుకుందాం చాకలి అన్న మాటలకు రాముడు సీతను అడవులకు పంపిస్తాడు అక్కడ సీతమ్మ లవకుశలకు జన్మనిస్తుంది లవకుశలు అయోధ్యలో జన్మించలేదనే అనుమానం వలన రాముడు మళ్లీ సీతమ్మను అనుమానిస్తాడు ఆ తర్వాత సీతాదేవి తన తల్లి అయిన భూమాతను తనలో చేర్చుకోమని వేడుకుంటుంది అలా సీతాదేవి కథ ముగుస్తుంది ఆ తర్వాత రాముడు ఒకరోజు ముఖ్యమైన చర్చలో ఉన్నానని లోపలికి ఎవరిని అనుమతించవద్దని తన తమ్ముడైన లక్ష్మణుడికి ఆదేశిస్తాడు అలా కాదని ఎవరైనా లోపలికి ప్రవేశిస్తే వారిని చంపివేస్తానని హెచ్చరిస్తాడు అదే సమయంలో రాముణ్ణి కలవడానికి దుర్వాస మహర్షి అక్కడికి వస్తారు ఆయనను కూడా లోపలికి వెళ్లేందుకు అనుమతించాడు లక్ష్మణుడు దానితో దుర్వాస మహర్షికి కోపం వచ్చి తనని లోపలికి అనుమతించకపోతే అయోధ్యను అగ్నికి ఆహుతి చేస్తానని చెబుతాడు దానితో లక్ష్మణుడు మహర్షిని లోపలికి అనుమతించాల్సి వస్తుంది కోపంతో ఉన్న రాముడు మహర్షిని లోపలికి ఎవరు అనుమతించారని బయటకు వచ్చి చూడగా ఆ మహర్షిని లోపలికి అనుమతించినందుకు అన్నకు ఇచ్చిన మాటను తప్పాడని లక్ష్మణుడు పక్కనే ఉన్న సరియు నదిలోకి దూకి మరణిస్తాడు తన సోదరుడి మరణం చూసి భరించలేని రాముడు వెంటనే అదే నదిలో దూకి చనిపోతాడు ఆ విధంగా సీత రామ లక్ష్మణుల మరణం జరిగింది ఆ తర్వాత లవకుశలు అయోధ్యను పాలించారట ఇటువంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే వెంటనే యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు